एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट आज हम लोग डी एस दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की क्लास थर्टी फाइव करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा वेरियस एस्पेक्ट फॉर रिकोगनाइजिंग द अग्रीमेंट प्रोटोकॉल होगा ठीक है तो हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे कि कैसे रिकोगनाइज करते हैं हमारे एग्रीमेंट प्रोटोकॉल को तो पहला आपका जो है एस्पेक्ट्स वो है सिंक्रनाइजेशन या सिंक्रनस एंड ए सिंक्रनस कम्पटिशन ठीक है तो सिंक्रनस कम्पटिशन और ए सिंक्रनस कम्पटिशन मैंने एक साथ ही लिखा हुआ है सो दैट कि आपको रिमेंबर बहुत ईजिली रहेगा वही सिर्फ पॉइंट बढ़ जाता है लेक्चर बड़ा हो जाता है बट वो सारी चीजें डिस्कस नहीं हो पाती तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके ही आपको डिस्कस किया है कि आपको जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट है हमारा इन असिंक्रोनस कंपटीशन अगर सिंक्रोनस कंपटीशन है तो प्रोसेस इन अस्टम रन इन लुक a look step manner where in each step a process receives a message sent to its previous steps performance of a competition sends a message to other process received in the next step ठीक है तो जो अगर सिंक्रोनस कंपटीशन होता है उसमें जो प्रोसेस होता है अगर कोई सिस्टम में रन हो रहा है जैसे कि रन हो रहा है या टुक लुक अप मैनर या लुक स्टेप मैनर जो होता है जो पर्टिकुलर चीज रन हो रही होती है उसी चीज को हम लोग कहते हैं वेर इन ईच स्टेप हर एक स्टेप में हम लोग क्या करते हैं जो रिसीव करता है मैसेज या जैसे मान लो सेंड किया गया है अगर प्रीवियस स्टेप से कि मान लो ये एक स्टेप हुआ है ये सेकेंड स्टेप है ये थर्ड स्टेप है तो अगर फर्स्ट स्टेप आपको सेकेंड स्टेप पे ट्रांसफर करता है तो जो हमारा प्रीवियस स्टेप होता है वो ये होगा एंड करंट स्टेप इज दिस एंड देन आफ्टर दैट फॉर दिस दिस इज अ करंट स्टेप एंड दिस इज अ प्रीवियस स्टेप तो इट डिपेंड्स कि जिस स्टेप के स्टेप पे हम लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रीवियस और करंट स्टेप पता होता है और बताया जाता है कि कहाँ पे वो प्रोसेस हमारे कहाँ से आया है प्रीवियस स्टेप से और वो कंपटीशन का परफॉर्मेंस हमारा फिर नेक्स्ट पैसेज में जाएगा टू द अदर प्रोसेस जैसे कि मैंने यह बोला हुआ है ठीक है मान लो ये ए है बी है सी है तो ये ए से बी गया बी से सी गया तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेप बाय स्टेप वो रिसीव होता है अगले अगले स्टेप्स को फिर फर्दर ऑन अगर मान लो कोई डी प्रोसेस है तो वो उसमें भी जाने के लिए इसके लिए प्रीवियस होगा ये उसकी करंट डेजनेशन होगा ठीक है तो ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ये हमारा जो था वो इस सिंक्रोनस आपका था सिंक्रोनस कंपटीशन के बारे में ए सिंक्रोनस के बारे में अब ये हम लोग ए सिंक्रोनस डिस्कस करेंगे ए सिंक्रोनस कंपटीशन क्या होता है ए सिंक्रोनस कंपटीशन क्या होता है बेटा ऑन द अदर हैंड द कंपटीशन एट प्रोसेस डज नॉट प्रोसीड इन लुकअप ये लुकअप स्टेप पे प्रोसीड करता है जब अगर रन करता है कोई सिस्टम में ये लुकअप स्टेप पे प्रोसीड नहीं करता यही एक मेन डिफरेंस है सिंक्रोनस कंपटीशन और नॉन सिंक्रोनस कंपटीशन का ठीक है तो ए सिंक्रोनस जो होता है वो प्रोसीड नहीं करता तो इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इजीली ठीक है उसके बाद फर्दर मूव ऑन करते हैं तो प्रोसेस फेला मॉडल को डिस्कस करते हैं प्रोसेस फेला मॉडल आपका क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं लेकिन ये आपका सेकेंड मैंने लिया हुआ है वैसे तो ये थर्ड होता है बट मैंने इसको एक साथ इसीलिए डिस्कस किया हुआ है क्योंकि हम लोग को फर्दर पॉइंट्स बढ़ा के कोई फायदा नहीं है एक्चुअली तो इसलिए मैंने इस क्लास ज़्यादा लंबा हो जाता है इस वजह से मैंने दोनों को ऐसे डिस्कस किया हुआ है बट स्टिल अगर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस फेलर मॉडल क्या होता है बेटा कि द प्रोसेसर्स फेलर इन द नेक्स्ट स्टेप या इन द मोस्ट कॉमन सिस्टम मॉडल कंसिडर डिफाइनली द एग्रीमेंट प्रोटोकॉल तो प्रोसेस फेलर जो होता है वो हम लोग का ज़्यादातर कॉमनली कहाँ पे पाया जाता है मॉडल कंसिडरेबल आपके उसमें फेलर में पाया जाता है कि जो प्रोसेस फेलर हो जाता है हमारे मॉडल प्रोसेस में दैट इज एन एग्रीमेंट प्रोटोकॉल इन फाइंडिंग एन एग्रीमेंट प्रोटोकॉल बेसिकली ठीक है उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे दैट इज अ प्रोसेसर कैन फेल इन थ्री मॉडल्स जो प्रोसेसर है अगर फेल होगा तो वो सिर्फ थ्री मॉडल्स पर ही फेल हो सकता है पहला है आपका क्रैश फॉल्ट क्रैश फॉल्ट हो जाए सेकेंड इज ओमिशन हो जाए ओमिशन फॉल्ट हो जाए और थर्ड इज मैलिशियस फॉल्ट हो जाए मैलिशियस मतलब लाइक वायरस आ जाए कुछ ऐसा इंसिडेंट uh, हो जाए ठीक है हमारे प्रोसेसर uh, में या हमारे सिस्टम में तो देन इट कम्स एज द मैलिशियस फॉल्ट क्रैश फॉल्ट हो जाए ओमिशन एंड देन मैलिशियस फॉल्ट इसको नोट डाउन कर लो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट दैट इज अब ये चीजें होती क्या है क्योंकि नाम सुन तो लिया बट उसके बाद वो चीज हरी चीजें हमें पता होती हैं कि नहीं पता होती है नाम तो चीजें हैं बट अब उसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ मैलिशियस फॉल्ट से स्टार्ट करते हैं कि मैलिशियस फॉल्ट 
अ प्रोसेसर बिहेव रैंडमली एंड अबरी तो मैलिशियस फॉल्ट ऐसा होता है कि वो रैंडमली बिहेव करने लगता है और सबसे अलग करने लगता है और अबरी मतलब लाइक ऑब्वियस बात है अगर आपने उसमें प्रोसेस ये प्रोग्राम किए हुए हैं तो एक सिक्वेंस में अकॉर्डिंग हो चलेगा बट अगर मैलिशियस फॉल्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रैंडमली कुछ भी परफॉर्म करने लगता है मान लो आपको ओके okay करना है वो और उसके बाद वो एग्जिट कर रहा है तो इस टाइप का वो वायरस के थ्रू हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है आपका आता है क्रैश फॉल्ट क्रैश फॉल्ट क्या होता है बेटा क्या प्रोसेसर स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड है नेवर रिज्यूम्स ऑपरेशन तो क्रैश फॉल्ट क्या होता है प्रोसेसर जो होता है वो तो आ, अपना काम करना बंद कर देता है उसका फंक्शन का पर वो कभी भी रिज्यूम नहीं होता ऑपरेशन ठीक है कभी भी हम उसे रोक नहीं सकते तो ये इस तरह का हो जाता है उसके बाद आते हैं नेक्स्ट था इन एन ओमिशन फॉल्ट ओमिशन फॉल्ट की बात करें तो ओमिशन फॉल्ट हमारा क्या होता है कि इन एन ओमिशन फॉल्ट अ प्रोसेस ओमिट्स ओमिट करता है वो टू सेंड द मैसेज टू सम प्रोसेसर तो वो मैसेज दूसरे दूसरे प्रोसेसर को सेंड करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए या एक सम ऑफ द प्रोसेसर्स के लिए या सेम ऑफ द प्रोसेसर्स के लिए सेंड करने के लिए यूज होता है ठीक है तो ओमिट मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो एडिट कर लेना कोई मैसेज मान लो मैंने आपको भेजा है हेलो तो वो हेलो के जगह कोई हाई एवरी हो जाए तो दैट डिपेंड्स वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर एंड द प्रोसेस ऑफ फिल्म मॉडल ठीक है तो क्लास आज के लिए इतना ही थैंक यू होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ लाइक दिस वीडियो please give a thumbs up and give your suggestion on the comment box thank you